देखिए जो बैंगलोर में हो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है आ, और यकीनन हमें और सरकार को हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये कंटिन्यूस कोशिश है मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में दो तीन जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा आप देखिए अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन टू थ्री मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है जब ये इसमें बदलाव आएगा ना तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा आज के डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं गलत काम करते हैं उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ कुछ खास होने वाला नहीं जब हमको ऐसे एग्जाम्पल uh, सामने आएंगे कि विद इन टू थ्री मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो बिहाइंड बार से उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे तब ये परिस्थिति बदलेगी मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एकदम डायरेक्ट बोलू दिल से बोलू आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद दी अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी वहां नजर पड़ी बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वैशियत सा नाच देखा खुले आम सड़क पर है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा बाइगॉड लेकिन मेरा खून खोल उठा एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं साले लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों अरे शर्म करो यार छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं छोटे आपकी सोच है भगवान न करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपके बहन आपकी बेटी के साथ हो ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है ये हमारे हमारे यहां से ही है आपके और मेरे जैसे घरों से ही है हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे अभी भी वक्त है सुधर जाओ याद रखना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी अकल ठिकाने नहीं सुधरोगे तो बात भूल जाओ सीधा ऊपर से धार जाओगे और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके आपको डरना नहीं है आप किसी से कम नहीं है बस अलर्ट रहो सेल्फ डिफेंस सीखो और हां अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस थैंक यू जय हिंद वर है बैंगलोर इज रियली रियली डिस्टर्बिंग टू सी समथिंग लाइक दैट हैपन टू दो गर्ल्स एंड फॉर पीपल टू वॉच इट एंड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट I think it's a cowardly act. Those people have no right to call themselves men. I have only one question: If something like that happened, God forbid, to someone in your family, would you stand and watch or would you help? That's my only question. And I think these things are allowed to happen, and people stand there and they watch these things happen, and they're fine with it because they think it's absolutely fine for something like that to happen to a girl just because she's wearing short clothes. It's her life. It's her decision. It's her choice. For men to accept. that it's an opportunity for us to do something like this and get away with it and people in power trying to defend it it's absolutely horrible i think as a society the fact that these things are in certain the fact that these things are in certain people's heads acceptable to a certain degree it's disturbing and it's shocking and i'm ashamed to be a part of that society i think we need to change our thinking we need to treat men and women in the, in the same way 
be respectful and treat women with some compassion and as i said put yourself in that situation and think what if we were the family members of those girls how would we feel about it jai hind uh i wasn't here i didn't uh, see the news in real time but yes it is sad we all bear a responsibility and uh, we all must do something about that uh, i feel very strongly as a as a father as a, as a member of the society that if something like this is happening in an environment so close to me then i definitely must be impacted i must be affected and i must do something about it it's a uh... it's uh, disturbing and shocking to see uh, i you know you sometimes you're at a loss of words to say what's happening you wonder uh, whether everything is being thrown out of the door um i i i'm just very appalled i'm 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 shaken um uh, i wouldn't want to say i'm broken because i think uh, in situations like this you need to fight back and you need to uh, uh, i i sometimes feel the sheer moral fabric of the country is breaking down and that's the last thing you want to see happening in a country that's so sensitively divided in the name of religion in the name of gender in the name of race in the name of caste uh, you know we're a democracy that's a miracle that's being held together and i hope that the emerging india the educated india overpowers overpowers what is happening so that that's all i can say you know i wish i wish and pray and i hope that we all can fight this because these are animals you know you need to you need to exterminate them they're animals